，皇皇上。我，废话！我能放你，我干嘛要绑你啊？我要回宫。你看，你又说废话。我当然是知道你要进宫，我才把你绑起来的呀。那是我夫君啊。那也是我夫君。那现在你夫君害我夫君，咱俩就成敌人了。啊？谁说你爹要害你夫君了？不都说我爹要逼宫吗？胡说八道！你爹怎么可能是那样的人？你了解我爹吗，娘？我。我告诉你，在这个世界上，没有人比我更了解你爹的，因为他是我见过最好最好的男人。今天晚上，他会和当年一样，走进皇城，去完成他的使命。废话，我看你们怎么进来。这胶水还真好用。一晚上过去了也没啥动静，这反怕是不造了吧？对啊，这是不是造反改期了？愚蠢！你听说过造反有改期的？造反改期我没听过，也没听过造反的。来我们上膳房的，来我们这儿有什么可造的呀？是啊，柴大人，他说的有道理啊，这下面就没什么可担心的了。愚蠢！谁说我担心了？我我我我这是以身作则，给你们树立榜样。听好了啊，从现在开始。时刻保持警惕，为陛下做好牺牲的准备。嗯。哎呦，哎呦，这都什么时辰了？快点啊！哎，我就知道你不行，早让你把毒直接下茶里就好了，下什么蒙汗药？多此一举啊你！而下药都怎么死都难看，你还挑三拣四的呀？去呀！哎，你行，你来，我不要，你来，你来，你来，你来，一个个的都是没用的东西。怂啊！不就是承认自己不想造反吗？有那么难吗？我不想造反，我不干了。就是，陛下人那么帅，对我们又好，我们为什么还要造反啊？做这种忘恩负义的事儿呢？我也不干了。陛下都说不打我们西越国了，我们再造他的反，我们还是人吗？哎呀，就是啊。谨防有诈。是是。放。一群废物
我小看你了，今天朕便要把你亲手拿下。佛像大人，没想到在我手上吧？胡闹！你才胡闹！你知道你犯了什么罪吗？你这是诛九族的大罪。最关键的是，陛下是你的女婿，也就是说，他也在你的九族之内。你这么做不是害他吗？我要害陛下，还要把自己搭上不成？我大事。所以我爹是去救陛下的，对啊，不然呢？那他们都说我爹是那个乱臣贼子啊。嗯，哼，我早就跟你说过，他那张脸，再加上他笑起来的样子，帅是帅，哎呦，就是吧，容易让人误会啊。哎，娘，那照你这么说，是宫里的工人要造反了？那宫里那么多人，我可没埋那么多坑啊。你看你这个皇后，就没见过什么世面。造反？你以为造车、造楼、造房这么容易造啊？这谁放着好好日子不过，干嘛要造反呀？啊？那你不是说？我是说别人让他们造反，可是他们不一定真造反。哎呀，娘，你都给我绕糊涂了。哎呦，我给你打一个比方吧，就比如，嗯，就是娘想让你好好读书，做一个知书达理的好闺女，你知道做了吗？没有，所以啊，娘的话你都未必听，更何况一个不认识的老头子呢？嗯，刘仙，咱俩不是说好了吗？你不忍心动手，我替你干掉这个小皇帝，你分我十座城池，我保你做东浩国的皇帝，这两全的事不好吗？啊，当然不好，我刘仙想要做皇帝。还用得着你保吗？再说，你的野心就这几座城池啊！这几年你所作所为，你我也看不出来啊！毒蝎子呀，毒蝎子，你果然是个老狐狸。实话跟你说吧，什么皇帝不皇帝的，我根本不在乎。你连天下都不想要，你告诉我你想要什么啊？跟你这种人，讲也讲不明白，你就安心伏法就好了。<笑>伏法？你真以为我自己一个人来的吗？哦，我懂了，你说的是你安插在宫里那些眼线是吧？那我现在给你个机会，你吼一声，看看还能有谁听你的号令？蠢货！哦，对了，我还要告诉你个好消息啊，你的好侄儿回去了。恐怕这会儿应该过了山谷关了。哦，他跟你一样，也不是一个人。我给了他两万，经济营的精兵。你，李远，你现在这个处境，你要是死在东浩国，多少还能有点体面。你要是回去了，西岳国，我真保不准你，你的外甥和你的侄儿，会替你做什么。就这样吧，好吧。哦，对了，陛下，臣这样处置是否妥当？福相所言，确实有理。要杀就杀吧，你俩在这儿演什么戏呀？啊,啊！好，来人呐，臣在。杀了吧。府相说杀就杀。是。带走。刘蝎子，你这个小人，你这个卑鄙小人！哎，我跟你说的事儿，你记住了吗？别忘了。就
。海浪，你干什么？滚！谢陛下，谢陛下，谢陛下。我们现在是羡慕他打晕，还是这都睡着了还打晕干嘛？那我们怎么动手啊？就这样啊！杀人又不是杀鸡。你之前不是上膳房的吗？杀鸡不是家常便饭吗？来人呐！娘娘，您醒了。哀家，哀家觉得心跳的厉害，好像觉得宫里今晚会不太平，啊，会发生什么事一样。今晚这皇宫里啊，太平的很，什么声音也没有。要不我带您出去看看？啊，对，娘娘，出去看看嘛。娘娘，您看是不是风平浪静的？别戏法，没事就好。啊，娘娘，我们给你表演戏法吧。嗯，有助睡眠。对，娘娘，我可会变戏法了。对对对走，我们去看看。嗯，我会变小红花，还会变老鼠，我会变得可多了。嗯，可喜欢我。这一夜过得可真漫长。又自不量力，他那么普通，却总是那么自信。娘娘这是要去哪儿？他不仁，我不能不义啊！去送送他。徐太妃，见过徐太妃。府相大人说了，让您和他好好道个别。府相大人还说，那个东西他收到了。府相大人还说什么了？府相大人最后说了。您可自行决定他的生死。走。看来刘歇这个老狐狸，早就发现你不对劲了。这就是你想跟我说的话。
，你还想我跟你说什么？你一个叛徒，你还想我跟你说什么？李渊，你还记得你当初跟我说过什么吗？成大事之时，就来接我回家。我从来不在乎什么成不成大事，我只记得你会来接我回家。如今的你，已经不是当初我认识的李渊了。或许，你一直就是那个李渊，只是错的那个人是我。你还记得这把匕首吗？是你当年亲手插入你兄长胸膛的那把匕首。就应该想到，你能杀害你至亲至爱的亲人，更何况是我。反正我已经这样了，你来个痛快的吧。谁说了，我可以自行决定你的生死？你走吧。你是这么一个薄情寡义、不知悔改的人。我告诉你，自从我亲手杀了我皇兄那一刻起，我就再也回不了头了。走有旨，太妃娘娘擒贼有功，将功抵罪，过往一切可既往不咎。一切都结束了解决了吧？你快点松开我，快快快放我回去！哎呦，你着什么急？关键问题还没解决呢。什么问题啊？嗯，哎呦，当然是你爹跟陛下的事儿啊。都聊了一夜了，他俩还没解决呢。哎，娘再教你一个道理吧。你知道这男人最重要的是什么吗？什么？面子呀！这他们为了这面子磨叽一晚上，算是客气。那你觉得爹和陛下谁会服软呢？我觉得会是陛下。为什么？<笑>猜的。福相。嗯，怎么了，陛下？福相是不是饿了？我叫人传膳吧。呃，臣臣不饿。呃，陛下饿了。哦，朕也不太饿。哦。陛下。
，呃，陛下还记得先帝临走之时跟陛下说的话吗？当然记得。呃，陛下说说看。父皇让朕仁义行政，治国安邦，富国强民，做一个前无古人，后无来者。哎，好了好了好了，不是这些，就是。再往前一些的话，哦，嗨，父皇让朕听辅相的话。对，就是这句。什么意思？嗯，臣现在说话，陛下可否还听？辅相但说无妨。嗯，臣觉得，陛下应该给臣道个歉。辅相让朕道歉。朕怎么觉得应该是辅相先得给朕一个解释？解释？臣需要解释什么？辅相当年答应李远，让他协助你篡位，扬言要取朕而代之。但今日突然又说自己对做皇帝不感兴趣，反手就把李远给除掉了。辅相总是这么反反复复，扑朔迷离，故弄玄虚，难道不应该给朕一个解释吗？不知陛下说的当年是指？福相不会忘记了吧？哎，就是当年朕离宫出走那一次，偷偷摸摸的到福相府上，听到了你与西越国密使的密谈。臣当然记得。既然说到了陛下小时候，那陛下还记得当年你的那种行径吗？你们都看我陛下，陛下，这是什么？什么？府相吗？朕明明每日趁着上朝，研究了好久府相的面容了呢。这是大爱臣的策论吗？是策论吗？对了，那府相看看，这里面有像的吗？感情陛下每日上朝都是盯着臣的脸看了，是吗？嗯。朕老是听宫女们说福相长得好看，当然要研究一下好在哪儿了。谁让议政那么无聊，又不关朕的事儿。陛下说什么？议政无聊？少！五下时间到了，福相明日再打。陛下。陛下，可否解释一下，这会儿应该在太学院考学的人，怎么会趴在御花园的草地上？说呀。陛下，别装了行吗？这都多少次了？这儿真的害怕。算了，今天的考学就
，该在宣城殿上。不要！不行，起来。陈蜀三生，陛下不下来试试看。这救不下去，福将不是很厉害吗？再上来打阵呢？你不就是没按时看完吗？这些劳什子每天都一大堆，有什么好看的？竟然打阵，父皇都还没打过阵呢，朕还没有这些奏书重要吗？陛下，你平时胡闹也就罢了，但是这些奏书，事关社稷民生。你究竟要肆意妄为到什么时候啊？你什么时候才能明白，你身上是有责任的？老是责任责任，烦不烦呀、啊？当皇帝真是又累又无聊，真不高兴当了。福将你自己来吧。陛下自便吧。拿走。哎，福将，福将你去哪儿？这这不止不当皇帝了，还要还要离开皇宫。看来陛下全都想起来了。这人都有年少无知的时候嘛，朕也不例外。不过，这跟府相故弄玄虚有什么关系？哼哼，臣如果不是一个独断专权的大奸臣，时时刻刻窥视皇位的话，那陛下会一改此前骄纵，痛改前非，当一个明君吗？府相的意思是，陛下应该还记得。当年你撞破臣跟西月来时所谓的密谋时，您都说了些什么？陛下，刘仙，你好大胆子，竟敢勾结西月谋逆不轨！识相点，自下监牢戴罪吧！陛下，臣要是下了狱，那明日的大小国事谁来处置？朕从今往后，自会勤勉克己，守好父皇江山。绝不会让尔等奸贼窃了去。勤勉克己，守好父皇江山。臣一直记得这句话，因为这是臣奉先帝遗诏辅政以来，第一次从陛下口中听到的励志之言。在此之前，臣对陛下已经失望之极，打算撒手不管了。原来府相这些年。假装奸邪，是为了激励朕的斗志，让朕努力做一个好皇帝。陛下未免也太看重自己了吧？哼，臣这么做，自然还有另外一个原因。还有一个原因？看来陛下还是没看明白啊。当初李远篡位之初，便找人同我商谈，说助我篡位来锁城池，足以证明。他有窥视我东浩的野心。当时臣以为就敷衍他一下，不巧被陛下撞见，以为臣有谋逆之心。那时，西月埋在我东浩的细作尚未被挖出，臣就想着，干脆就将计就计，至少在我东浩有我这个大奸臣，窥视王位，挡在前面，他离远再怎么有野心。也要往后排，臣自然就有了挖出细作的时间。府相不会告诉朕，此前所抓皆是西月细作吧？包括林老将军和魏太傅。陛下猜的没错。所以说，府相今日与朕坦诚相待，是因为细作已尽数挖出。那是当然。如今离远已伏诛，诸事已毕，陛下。可以道歉了。府相这一会儿人一会儿鬼的，故弄玄虚，朕为什么要给你道歉？哎，先帝说让您听我的话，也就是说，我是人的时候要听人话，我是鬼的时候要听鬼话。陛下不听话，还对臣心生疑窦，不该道歉吗？这从古至今也只有臣向君请罪的。哪有君给臣道歉呢？陛下错了，这个金凤没有交给你吗？什么呀？错了就要道歉，不管你是谁。朕错了。
傅相，你说你之前干嘛非要绕那么大一个圈，不解释清楚吗？陛下又错了，又哪错了？这个金凤也没交给你吗？相信就是相信，解释又有何用？所有人都不明白，我为什么要把金凤嫁到宫里去。现在我告诉你，就是因为这个，他有的，你没有，而且这些东西。正是一个君王应该会的，更是一个男人应该懂的。朕明白了，看来朕不仅要向府相道歉，还要谢谢你，谢谢你把金凤给了我。<笑>客气了，客气。府相，朕还有一个问题。陛下，请说。听说你之前从来就没见过金凤。那你怎么就知道他是个什么样的人？这个嘛，哼，有其母必有其女，我相信他的娘亲，不用解释，自然也会相信他。懂了，那朕待会儿就接金凤回宫。这个恐怕不好说。为什么？呃，臣以为啊，接金凤回宫这事儿。不会像陛下想的那么简单，毕竟你之前做的有点太过。这不是府相说了吗？金凤应该相信朕说的话。哎，臣刚才说的那是道理，但有时候跟女人讲道理，确实有点难。哎，那朕该怎么办呢？这个臣真的就不知道了，毕竟这是陛下的家务事，哈。真管不了！哎，府相去哪儿啊？父皇让朕听你的话，你这时候跑了？陛下，你好好想想怎么哄皇后吧。臣真的管不了。臣告辞。不是，府相，你这……哎，哎呦，真不负责任。哎，启禀陛下。昨夜山谷官发来急报，说西越国发生政变，国主李远被暗杀，且被收回了兵权。经微臣查实，策划政变的乃是西越先王之子，也是前太子李牙。陛、啊、下，陛下。陛下嗯啊，什么？怎么了？西越国发生政变。啊，政变，朕知道了。还有事吗？陛下，您就不降个旨吗？他们政变，关朕什么事？你们紧张什么？还有事奏吗？嗯、陛下。臣收到密奏，说徐太妃祸乱后宫，这齐王并非先帝之子。谁给你的密奏？这个我也不知道。这密奏，朕这儿多的是。嗯，就好像这里面写的，说皇后不是府相的亲生女儿，兵部尚书是苍梧国的奸细。陛下，我我没有啊！陛下，我愿意以死明志。别死，别死啊！这还没说完呢。还有这个，里面写的是礼部尚书的夫人，是前朝逆臣的女儿。陛下，臣的夫人乃忠良之后，断断不是什么逆臣之女呀、啊。请陛下圣查。你们俩先起来，啊！谢谢陛下。其实朕的意思就是，这些密奏大部分都是骗人的。朕要是天天看这些密奏的话，哪还有时间干什么正事？皇上受圣明。因此，朕决定了，以后把这密奏的规矩通通全都废了。像什么大小事宜、弹劾也好、举报也罢，都明着来
，你我君臣之间定要做到君不疑臣，臣不疑君，这样才对。谢谢尊皇上御旨、嗯。那还有什么事吗、啊？那没什么事的话，朕问你们一个问题啊。这个古语有云：“修身齐家治国平天下。”哎呀，这个齐家有点难，所以朕想问问各位大人，你们回家之后都是怎么哄夫人的？